மீகா எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது எடுத்தவர்கள் சத்தமாய் வாசிங்க மீகா எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஏமேன் வெளிச்சமா இருப்பார் இன்றைக்கு ஆதாரமாக நான் எடுத்துக்கொண்ட எட்டாவது வசனம் என் சத்ருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாதே நாம் விழுந்தாலும் எழுந்திருப்பேன் நான் இருளில இருந்தாலும் வெளிச்சத்தில் ஆண்டவர் என்ன கொண்டு வர ஒரு சேலஞ்ச் எனக்கே இது என்ன புரிய மாட்டேங்கு சத்ருவேனு முதல்ல வார்த்தை தந்தாரு ஹலலூயா சத்ருவே நீ சந்தோஷப்படாதே ஹலலூயா இன்றைக்கு உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒரு ஆள் விழுந்து கிடக்கும் போது இல்லை பிரச்சனையில் விழுந்து கிடக்கும் போது இல்லை என்றால் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஒரு தள்ளப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது சில பேர் நம்மளை பார்த்து என்ன செய்கிறாங்க சந்தோஷப்படுகிறாங்க உண்மையாக இல்லையா ரியல் இல்லை சந்தோஷப்படுறாங்க அது ஒருவேளை குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் உன்னோடு பழகிறவர்களாக இருக்கலாம் ஹலலூயா ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களை பார்த்து சொல்லுது அவங்க சிரித்தாலும் கர்த்தர் உன்னை என்ன செய்ய போகிறார் எலும்ப வைக்க போகிறார் உன்னை உயிர்ப்பிக்க போகிறார் ஹலலூயா 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 சத்ரு மனிதன் மூலம் மூலமாக பல விதங்களில் வந்து நம்மோடு போராடுகிறான் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ சேலஞ்ச் பண்ணு என் சத்ருவே நீ என்ன செய்யாத சந்தோஷப்படாது ஹலலூயா நான் விழுந்தாலும் எவ்வளவு அறிக்கை செய்கிறோம் பாருங்க நாம் விழுந்தாலும் இந்த உலகத்தில் யார் தான் விழாமல் இருக்கிறா அதை சொல்லுங்க யாராவது விழாமல் இருக்கிறாங்களா இல்லை நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிறவர்கள் யாராவது நான் தவறே செய்யவில்லை நான் நீதிமான் நான் பாவமே செய்யவில்லை என்று சொல்றதற்கு யாராவது இருக்கிறாங்களா இல்லை நீதிமான் என்றால் ஒரே ஒரு இருக்கா அது யாரு ஏசப்பா பாவம் செய்யாத பாவம் மறியாத மாசிட்டு ஆட்டுக்குட்டியானோ ஏசு ஒருவர் தான் ஹலலூயா அப்படி இருக்கும் போது நாம் விழுந்து கிடக்கும் பொழுது நாம் தள்ளுண்டு இருக்கும் போது நாம் ஒரு தாழ்வான சூழ்நிலையில் இருக்கும் போது நம்மை பார்த்து சிரிப்பவர்கள் ஏராளம் ஹலலூயா ஐயோ இவன் விழுந்து விட்டான் நீ எழும மாட்டான் என்று அவனுடைய சிந்தனை மனிதண்டை சிந்தனை மன் மனிதண்டை மூலம் அவ்வளவுதான் ஆனால் என் தேவன் என்ன சொல்றாரு நீ விழுந்தாலும் நான் என்ன செய்வேன் எழுந்திருக்க செய்வேன் ஹாலலூயா நம்முடைய தேவன் மட்டும்தான் அப்படி சொல்றாரு ஹாலலூயா எவ்வளவு அன்பான தேவன் அவர் சொல்றாரு நீ விழுந்து கிடந்தா அங்கே விழுந்து கட மனிதர்கள் உன்னை சிரிக்கட்டும் என்று சொல்லி அப்படியே விட்டு விடுகிற தேவன் அல்ல நம்ம அந்த இடத்திலிருந்து கரத்தை பிடித்து ஹலலூயா தூக்கி உன்னை உன்னத ஸ்தானத்தில் உயர்த்துகிற தேவன் பேதுரு என்ன செஞ்சான் கடலில் மூழ்க போனான் இல்லை மூழ் மூழ்கியாச்சு ஆனால் பேதுரு நினைக்கவே இல்லை அவருடைய கரம் அப்படியே போய் என்ன செஞ்சு பேதுரு அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுரு அப்படியே தூக்கி நிலை நிறுத்துச்சு ஹலலூயா இன்றைக்கு ஒருவேளை நீ பிரச்சனையில் அமிழ்ந்து கொண்டு போயிருக்கலாம் ஹலலூயா உன்னுடைய வேதனை இல்லை ஹலலூயா அமிழ்ந்து ஆண்டவரை நான் மூழ்கி விடுவேனோ என்று சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய் சிரிப்பார்களோ என்னை பார்த்து ஏளனமாய் பார்ப்பார்களோ என்று நீ கதி கலைஞர் நிற்கலாம் அருமையான தேவடைய சனம் இன்றைக்கு வார்த்தை உங்களை பார்த்து கடந்து வருகிறது நீ விழுந்தாலும் கர்த்தர் உன்னை தூக்கி விடுகிற தேவன் ஹலலூயா ஹலலூயா அவன் எவ்வளோ ஒரு சேலஞ்சாக சொல்கிறான் பாருங்க சேலஞ்ச் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுக்க வேண்டும் ஒருவேளை என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் அவமானங்கள் நிந்தைகள் சிரிக்கட்டுமே உலகம் இதுதான் ஹலலூயா உலகம் என்றால் இதுதான் சிரிப்பவர்கள் இருப்பார்கள் உன்னோடு நீ ஆனால் அழும் போது தனிமையாக அழுவாய் சிரிக்கும் போது சேர்ந்துக்கிடுவாங்க ஆனால் அழும் போது யாராவது ஐயோ ஜா வில்சன் பிரதர் இருந்து அழுறார் நானும் கூட போயிருந்து அழுறேன்னு சொல்லிட்டு யாராவது வந்து இருந்து அழுவாங்களா அழ மாட்டாங்க சிரிக்கும் போது ஆஹாஹான்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க ஹாலலூயா ஆனால் என் தேவன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் உன் கூட இருந்து நீ விழுந்தாலும் உன்னை தூக்கி நிலை நிறுத்துகிறவர் என் தேவன் ஒருவர் ஹாலலூயா அவர் சொல்றாரு 
நீ இருளிலே உட்கார்ந்தால் அவன் சொல்கிறான் அந்த மீகா தீர்க்கதரி சொல்கிறான் நான் இருளிலே உட்கார்ந்தால் தேவன் என்னை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருவார் ஹலலூயா ஹலலூயா மனிதனாய் பிறந்த ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் கூட இருள் என்பது இல்லாமல் இருக்கவே இல்லை உனக்கு இருள் இருந்தால் தான் அங்கே ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகும் ஹலலூயா என்ற வாழ்க்கையில் இருளே இல்லை நான் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் சரிதான் ஆனால் என் வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லை நான் என்ன எப்பவுமே இருள் என்பதே இல்லை என்னிடத்துல அவமானம் என்பதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லுவோம் என்றால் நிச்சயமாக வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது ஹலோ லூயா ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் இருளில் நடக்கிற ஜனங்களை மரண பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற ஜனங்களை விடுவிக்க தான் ஏசு இந்த உலகத்துல வந்தார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அவர் வெளிச்சமாய் வந்தார் அவருடைய வேதம் சொல்லி இருக்கிறது நான் உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறேன் வெளிச்சமா இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் வருகிறவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள் ஹல லூயா ஹல லூயா அருமையான தேவடி ஜனமே இந்த நேரத்தில் நாம் சத்ருவுக்கு நம்மோடு எதிர்த்து போராடுகிற சத்ருவுக்கு பிசாசுக்கு நம்ம ஒரு சேலஞ்ச் போட வேண்டும் இன்றைக்கு ஹல லூயா ஹல லூயா நான் இருளிலே இருந்தாலும் நான் கீழே விழுந்தாலும் என் தேவன் என்னை தூக்கி விடுவார் நான் இருளிலே இருந்தால் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருவார் ஹலோ லூயா அருமையான தேவ் டிச்சனுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மேடு என்றால் அடுத்து என்னது பள்ளம் அடுத்து மேடு ஹலோ லூயா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு வர வேண்டும் என்றால் நீ கர்த்தருக்குள் வளர வேண்டும் என்றால் உனக்கு ஒரு பள்ளம் இருக்கணும் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா நீ பள்ளத்தில் நடந்தால்தான் கரடு முரடானவைகளில் நடந்தால்தான் கர்த்த சொல்கிறார் நான் அவைகளை சமமாக்குவேன் என்று ஹலோ லூயா உடைய கோணலானவைகளை நான் செவ்வியாக்குவேன் உன்னுடைய பள்ளத்தாக்குகளை எல்லாம் நிரப்புவேன் ரீபா ஷகா துடரபா கரங்களை தட்டுங்க ஹாலோ லூயா லபா ஷகட துடபா ஆகவே இன்றைக்கு கர்த்த நமக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை சொல்கிறார் நம்ம விழுந்து கிடக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் தூக்கி விடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஹலோ லூயா அருமையான தேண்டு நம்ம சபையில் ஆனாலும் சரி இந்த வேதத்தை வசனத்தை ஒருவேளை கேட்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விழுந்து கிடக்கிறவனை ஒரு ஒருவனை பார்த்து நாம் சந்தோஷிக்கவே கூடாது ஹலோ லூயா அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உகந்தது அல்ல தேவனுக்கு பிரியமானது அல்ல நம்முடைய தேவன் கூட நாம் ஒரு அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்குறோம் ஒரு நாள் கூட நம்ம வேதத்தில் வாசித்து பாருங்க ஒரு ஆளை கூட சீ என்று தள்ளி அப்படி ஒரு நிர் நிர்விசாரமாக விட்டதே இல்லை ஹலோ லூயா பாவத்தில் இருந்த அந்த ஸ்திரீயை கூட எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க கல்லெடுத்து எரிஞ்ச மனுஷன் இப்படி தான் கூட வந்து நின்று கல்லை தூக்கிட்டு நிற்பாங்க ஹலோ லூயா இவள் பாவம் செய்தாள் ஹலோ லூயா இவன் குற்றம் சுமந்த இவன் இவன் மேலே நிறைய குற்றங்கள் இருக்குன்று என்ன செய்வாங்க பத்தோட பதினோராவது ஆளாக உன் கூட இருக்கிறவர்களே கல்ல தூக்கிட்டு நிற்பாங்க ஆனால் என் தேவன் என்ன செய்வார் கல்ல அவங்க தேவனுக்கு முன்பாக விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க ஹலோ லூயா உன்னை அந்த இடத்தில் மகனே மகளே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது உன்னுடைய பிரச்சனையிலிருந்து நான் உன்னை விடுதலையாக்க போகிறேன் என்று சொல்லி உன்னை கரம் தூக்கி அப்படியே உயர்த்துவார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அதுதான் நம்முடைய தேவனுக்கு உள்ள ஒரு விசேஷித்த காரியம் ஹலோ லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு சச்ச ஒண்டர்ஃபுல் மைட்டி காடை நம்ம வணங்கிட்டு இருக்கோம் ஹலோ லூயா ஆகவே எந்த பிரச்சனை வந்தாலுங்க நீங்கள் ஒன்றும் ஒருவேளை உங்கள் கையில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் கவலையப்படக்கூடாது சேலஞ்ச் சொல்லணும் ஹலோ லூயா என்ன செய்யணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருந்தாலும் நாளைக்கு என் கையில் ஆண்டவர் தருவார் ஏனென்றால் நான் மாறாதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் ஐஸ்வர்ய சம்மனர் ஹலோ லூயா ஐஸ்வர்ய சம்மனர் உங்களை வாட வைக்க விட மாட்டார் அவர் உங்களை வேதனைப்படுத்த விட மாட்டார் ஹலோ லூயா ஹலோ மனிதன் சிரிக்க விட மாட்டார் சத்ரு சிரிக்க ஒப்பு கொடுக்கவே மாட்டார் ஹலோ லூயா ஒரு வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் ஒரு சம்பவத்தை நம்ம அங்கே பார்க்கிறோம் சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் ஒரு ஸ்திரீ என்ன செய்தான் பலவீனப்படுத்தும் மாவியால் கட்டி வைத்திருந்தான் என்று பார்க்கிறோம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அந்த அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள் பதிமூன்று பதினைந்து காட்டுகிறது இல்லையா அடுத்த வசனம்
ஹலலூயா ஹலலூயா அவள் மிகவும் வேதனையோடு இருக்கிறவருங்க ஒரு ஜெப ஆலய தலைவன் அங்கே யார் இந்த பதில சொன்ன ஓய்வு நாளில் நீங்கள் சுஸ்தமாக்க கூடாது இதுதான் உங்கள்கிட்ட இது ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் தானே சொல்லியிருக்கீங்க ஓய்வு நாளே ஒரு வேலையும் செய்யக்கூடாது என்று அவன் அங்கே பிடிக்கிறான் பாருங்க ஆண்டவர் பதினெட்டு வருஷமாய் எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத ஒரு கூனி அந்த இடத்துல வர எத்தனை வருஷம் ரெண்டு மூணு வருஷம் இல்லைங்க எத்தனை வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் அவள் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பான் ஆண்டவர் அந்த நாளில் அவளுடைய கட்டை அவிழ்த்து அந்த வியாதின் கட்டில் இருந்து அவளுக்கு விடுதலை கொடுத்தா உடனே என்ன ஒரு கூட்டம் வருது அவள் இருந்தால் அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் அழிந்து போனால் போகட்டும் ஆனால் விடுதலை கொடுத்தது இன்றைக்கு கொடுத்தது முற்றிலும் தவறு ஏசப்பட்டே சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம நம்மளை விடுவாங்களா இல்லை சர்வத்தையும் படைத்த தேவண்டத்திலே போய் தர்க்கம் பண்ணுறாங்க ஜப ஆலய தலைவனா லைக் ஒன் பாஸ்டர் ஒரு பெரிய ஆள் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் பாருங்க எப்படி போய் சொல்கிறான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒரு எருது ஓம் மாடு ஓம் கழுத ஓம் வீட்டில் ஒன்று விழுந்து கடந்தா நீ என்ன செய்வா பார்த்துட்டு போவியா தூக்கி விடாமல் இருப்பாயா அவர் கேட்குறாரு வாய மூடிட்டு போயிட்டான் ஹலலூயா கர்த்தர் அந்த காரியத்தை அந்த மகனுக்கு மகளுக்கு அந்த நாளில் ஒரு விடுதலையை கொடுத்தார் அந்த சத்ருவின் கட்டில் இருந்து மகளுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுத்தார் என் தேவன் அப்படியே உன்னை பார்த்துட்டு போகிற தேவன் அல்ல ஹலலூயா உண்டைய பிரச்சனை பார்த்துட்டு நீ அதிலே இரு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீ அப்படியே அழிந்து போய் என்று உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவன் அல்ல விட்டு விடுகிற தேவன் இல்லை மனுஷன் ஒன்ன இந்த பிரதருக்கு என்னைக்கு இந்த பிரச்சனை தான் இந்த சிஸ்டருக்கு என்னைக்கு இந்த பிரச்சனை தான் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் என் தேவன் பதினெட்டு வருஷமா அவன் அந்த ஆலயத்தில் போயிட்டே இருந்திருக்கா அவளுடைய அவள் அவளுடைய பலவீனத்தை அவளுடைய வேதனையை ஜப ஆலய தலைவன் பார்க்கல அங்கே வந்த விசுவாசிகள் பார்க்கல சக ஊழியக்காரர்கள் பார்க்கல என் அப்பண்டை இயேசு அப்பாவுடைய கண்கள் கண்டது ஹலலூயா ஹலலூயா அந்த நிமிடமே அவளை விடுவித்தான் இன்றைக்கு ஒருவேளை கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தி விட்டால் ஐயோ ஆண்டவர் இவனை உயர்த்தி விட்டாரே என்று சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க இவன் ஒரு மாதிரி இல்லை கடந்தான் குடிச்சிட்டு அப்படி ஒரு மாதிரி இது முன்னேறாது இது எந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் ஏழு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் உருப்படாமல் இருப்பான்ல நினச்சேன் இவன் உயர்ந்துட்டான் இது எப்படி நடந்து அப்படிதான் ஒரு கேள்வி கேட்கிற கூட்டங்கள் இருக்குமே தவிர ஐயோ கர்த்தர் அவன் இன்னைக்கு எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருந்தான் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தான் இன்னைக்கு இந்த பிரதர் நல்லாயிட்டாரா என்று சொல்லுகிற ஆட்கள் குறவு ஹலலுயா ஹலலுயா உண்டைய உயர்வை கண்டு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு டேலண்ட் கொடுத்துருந்தா அதை பட்டு பொறாமைப்படுகிற எரிச்சல் படுகிற கூட்டம் தான் இந்த உலகத்தில் அதிகம் ஹலலுயா உன்னை யாருமே என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க ஹலலுயா பிடித்து கீழே தள்ளுறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க ஹலலுயா ஆனால் என் தேவன் ஒருவர் மட்டும்தான் அவர் உன்னை உயர்த்துகிற தேவன் ஹாலலூயா ஹாலலூயா அருமையான தேவண்டி சின்னமே இந்த உலகத்தில் மனுஷன்தான் சரியான கண்ணி ஹலலூயா சரியான வேதனை ஒரு மந்திரவாதியை விட மோசங்க அவருடைய வேதம் என்ன சொல்ல தெரியுமா மனுஷனுக்கு பயப்படுதல் கண்ணியை வரைவிக்கும் இங்கே யாருமே மனுஷனுக்கு பயப்படக்கூடாது ஹலலூயா மண்ணான மனுஷனுக்கு நம்ம பயப்படக்கூடாது நம்முடைய சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் கொல்ல அழிக்க வல்லமை உள்ள தேவன் ஒருவருக்கே நாம் பயப்பட வேண்டும் ஹலலூயா ஹலலூயா அருமையான தேவண்டை சினமே நம்மை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் நாம் கீழே விழுந்து கிடக்கும் போது நமக்கு ஒன்றுமில்லாத சூழ்நிலையில நம்மை பார்த்து தள்ளி இவன் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிறவர்கள் மத்தியில் கர்த்தர் என்ன என்ன செய்வார் உங்களை உயர்த்துவார் ஹலலூயா அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் கர்த்தரனை உயர்த்த போகிறார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க ஹாலலூயா அட் ப்ரசன்ட் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலைகளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் இப்பொழுது இருக்கிற எதிரான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஹலலூயா நீ விழுந்தால் உன்னை தூக்கி விட அவர் வருவார் ஹலலூயா நீ இருளில் இருந்தால் அவர் உன்னை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவார் ஹாலலூயா தேவனை மட்டும் நீ பிடித்துக்கொள் தேவனை மட்டும் விசுவாசி அவ்விடத்தில் மட்டும் நீ அண்டிக்கொள் அவரை நம்பி இருக்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் விற்கப்பட்டு போனதில்லை ஹலலூயா ஹலலூயா 
அடுத்ததாக ஒரு சம்பவத்தை நான் பழைய ஏற்பாட்டில் காணிச்சு தரேன் ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் நாம் மனிதனுடைய கரத்தில் எப்போவுமே விழவே கூடாது மனுஷனுடைய கண்களிலோ மனுஷனுடைய கிரிகளிலோ மனுஷனுடைய க கரங்களிலோ நாம் விழுந்து விடவே கூடாது அதற்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி நான்கு பதினான்கு வாசிங்க எஸ் இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேல் யூத ஜனங்களை யார் என்ன செய்யறா தெரியுமா இந்த தாவிது எண்ணி பார்க்கிறான் எத்தனை பேரு பட்டய முருவத்தக்கவர்கள் இருக்கிறாங்க யுத்த வீரர்கள் பலசாலிகள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்றதற்கு அவன் சம்மதிக்கிறான் அப்ப யோவாப் என்ற படைத்தலைவன் சொல்லுகிறான் இது செய்யக்கூடாது இது கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் நீ அவங்கள எண்ணக்கூடாது என்று சொல்லி அவங்கள தொகையிடக்கூடாது ஏனென்றால் தேவன் உனக்கு பெருக்கி வர்த்திக்க செய்து தந்த ஜனங்களை நீ என்ன செய்யக்கூடாது கணக்கெடுக்க கூடாது ஓகே ஓகே நீ இதை பண்ணாத என்று ஹலலுயா சில ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் நமக்கு பெருக்கி தந்திருக்கும் பொழுது நாம் அதை என்ன செய்யக்கூடாது கணக்கு எடுக்கக்கூடாது எண்ணக்கூடாது ஹலலுயா சரியா இவ்வளோதான் ஏனென்றால் உனக்கு அதை அளவில்லாமல் கர்த்தர் உனக்கு ஆசீர்வதித்து தந்திருக்கிறார் ஹலலுயா இவன் யோவாப் நல்ல சொன்னான் லக்கம் பார்க்க கூடாது அது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் என்னாதீங்க இவர் தாவிது சொன்னாரு போய் என்ன செஞ்சுட்டு வா எத்தனை பேர் பலசாலிகள் இருக்கிறார்கள் யுத்த செய்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் போய் நீ என்ன செய்யுது கணக்கு எடுத்துட்டு வா எடுத்துட்டு வந்த உடனே என்ன செய்தது தேவனுடைய கோபம் அவர்கள் மேலே இறங்குச்சு சரியா தாவிது மேல அப்போ காத்து என்ற தீர்க்க தரிசினத்துல தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து செல்கிறது நீ போய் தாவிந்தத்தில் சொல்லு நீ இந்த காரியத்தை செய்தது மகா பெரிய தவறு யோவாபு சொன்ன பிறகும் கூட நீ என்ன செய்யல கேட்கல கேட்காம இந்த காரியத்தை செய்ததுனால உன் மேல என் கோபம் மூழ்கிறது என்று சொல்லி மூன்று காரியத்தை அனுமதிக்கிறார் மூன்று காரியத்தை இப்பொழுது கா தீர்க்கதர்சி தாவிந்தத்தில் வருகிறான் நீ செய்தது தாவிதே ராஜாவே நீ செய்தது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியம் தேவனுக்கு கோபம் மூட்டின காரியத்தை நீ செய்து விட்டீர் இப்பொழுது மூன்று பனிஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு தர போறாரு ஹலலூயா என்னதெல்லாம் கர்த்த ஒன்று கொள்ளை நோய் ஒன்று பஞ்சம் இன்னும் சத்துருக்கள் கரத்துல விழுறது சரியா இவனுக்கு தாவிதுக்கு நல்ல அனுபவம் உண்டு மனுஷன் கரத்துல விழுந்து விழுந்து சத்துருக்கள் மத்தியில எவ்வளவு அவமானம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டான் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் சத்துருக்களை முறியடித்தது யாரு ஆண்டவர் முறியடித்து அவனுக்கு ஜேத்தை கொடுத்தார் பயங்கரமான அவமானத்தை பயங்கரமான நிந்தைகளை எல்லாம் அவன் பயங்கரமான அவமதி அவமா அவமானங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டான் அதை அவன் மைண்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து சிந்தனை ஐயோ இனி ஒருபோதும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது மனுஷனுடைய கரத்துல விழக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஐயோ இந்த ஆடுகள் எதுவும் இந்த ஜனங்கள் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் தான் இந்த தப்ப செஞ்சேன் ஆண்டவரே என்ன செய்யணுமா எனக்கு ஒரு நான் கர்த்தருடைய கரத்தில் மட்டும்தான் விழ வேண்டும் மனுஷனுடைய கரத்தில் நான் விழக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த காத்து தீர்க்க தரிசனத்துல சொன்னார் இப்படி சொன்ன உடனே அங்க மூன்று நாள் கொள்ளை நோய் உண்டானது ஹலலூயா கொள்ளை நோய் உண்டாகி எத்தனை பேர் எழுந்த இறந்தாங்களாம் எழுபதுனாயிரம் பேர் செத்து போனார்கள் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க ஒரு வாசிங்க பதினைய கர்த்தருடைய கோபம் ஹலில மூன்றே நாட்கள்ல எத்தனை பேரு எழுபதுனாயிரம் பேர் இறந்து போனாங்க அதுல யுத்த வீரர்களும் இருப்பார்கள் பராக்கிரமசாலிகளும் அந்த தாவிது செ செஞ்ச ஒரே ஒரு காரணம் ஒரு தப்பினால ஹலலூயா ஹலலூயா அவன் நன்றாக அறிந்திருந்தான் கர்த்தருடைய கரத்தில் விழுந்தா கர்த்தருடைய கரத்தில் அவருடைய இரக்கம் உண்டு அவருடைய அவர் இரக்கம் உள்ள தேவன் ஆகவே மூன்று நாள் கொள்ளின அதோட அது ஸ்டாப் ஆயிற்று அதன் பிற்பாடு அவன் மிகவும் தெளிவாக இருந்தான் ஹலலூயா இனி எந்த விதத்திலும் தேவன் செய்யாத காரியங்களை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று ஒரு அவர் உடன்படிக்கை ஒரு நல்ல ஒரு பாடத்தை அவன் கற்றுக்கொண்டான் ஏன் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால் நாம் எந்த விதத்திலும் மனுஷர்களுடைய கரத்தில் விழவே கூடாது ஹலலூயா 
மனுஷனுடைய கரத்தில் விழுந்தால் அதை விட மேலான காரியம் ஒரு ஒரு கொடிய காரியம் ஒன்றுமே இல்லை சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் நீ வாசித்து பாருங்கள் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு ஒன்று முதல் நான்கு அம்மேன் ஹலலூயா அவர்களுடைய பற்களுக்கு இறையாக ஒப்புக்கூடாது இருக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று பார்க்குறோம் என்ன செய்திருவான் மனுஷன் கட்டிச்சு கொதறிடுவான் ஹாலலூயா ஹாலலூ அதான் ஆண்டு அவன் சொல்றான் மனுஷரின் பற்களுக்கு இறையாக ஒப்புக்கூடாது இருக்கிற தேவனே மக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் மட்டும் என் பக்கத்துல இல்லாவிட்டால் கடிச்சு கொதறி நான் இல்லாமல் அழிந்து போயிருப்பேன் அதான் அருமையான ஒரு பாடல் வாழ்வே நீர்தானையா என்ற அந்த பாட்டில் முத ஸ்டான்ஸா நீர் மட்டும் இல்லை என்றால் மனிதர்கள் உயிரோட விழுங்கி இருப்பார்களா என்னங்க பாம்பை விட மலைப்பாம்பை விட கேவலமா இருக்குல்ல மலைப்பாம்பு தான் என்ன செய்யும் அப்படி எத் எதையுமே உயிரோடே விழுங்கிறான் அதற்கு சமமா இருக்காங்க மனிதர்கள் ஹலலூயா ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறதுனால மனிதனுடைய கிரியைகளை கர்த்தர் அழித்து அவர்களுடைய பற்களுக்கு இறையாக ஒப்புக்கூடாது இருக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சொல்ல வேண்டும் ஹாலலூயா ஏனென்றால் சத்ரு பல விதத்தில் பல மனிதர்கள் மத்தியில் அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டவர்கள் வேண்டப்பட்டவர்கள் நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் இந்த பிரச்சனை எப்படி எங்கிருந்து வருகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை ஆனால் சில காரியங்கள் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது மனிதன் ஏதோ ஒரு மனிதன் உங்களோடு போராடி கொண்டிருப்பான் ஹலலூயா உங்களுக்கு விரோதமாக நிர்தம் பண்ணி கொண்டிருப்பான் உங்களுக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் நீ விழுந்தாலும் அவனுடைய கரத்தில் கர்த்தர் உன்னை ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஹலலூயா உன்னை எழுந்திருக்க செய்கிற தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் நீ இருளில் இருக்கும்போது உன்னை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிற தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆகவே எந்த சூழ்நிலையிலும் அருமையான தேவனுடைய சினமே நாம் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்கள் விழுந்து கிடக்கும் பொழுது நாம் உதவி செய்ய வேண்டுமே தவிர தூக்கிவிட வேண்டுமே தவிர வேற நாம் அவர்களை பார்த்து நாம் என்ன செய்யக்கூடாது சிரிக்கக்கூடாது ஹாலலூயா சந்தோஷப்படக்கூடாது நாம் இங்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நம்மை மன்னிக்க வந்தவர் நம்மை ஒரு பாவத்திலிருந்து தூக்கி நிலைநிறுத்த வந்தவர் நம்முடைய தேவன் ஒருவர் மட்டும்தான் ஹலலூயா அவருடைய அன்பிற்கு ஈடு இணையானது எதுவுமே இல்லை ஆனால் மனிதன் நம்ம என்ன செய்வான் எல்லா இடத்துலையும் தள்ளி விட்டுருவான் சரியா பாவத்தில் தள்ளி விட்டுருவான் பிரச்சனையில் தள்ளி விட்டுருவான் தீங்கில் தள்ளி விட்டுருவான் கடைசியில் ஒன்றும் தெரியாது என்று பிளாத்தை போல கையையும் கழுவி விட்டுருவான் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஒன்று நான் ஒன்றும் அறியேன் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் எனக்கு இந்த பிரச்சனைகள் உனக்கு வந்தது என்று எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சு என்ன சொல்ல போறாங்க செய்ய போறாங்க ஹலலூயா ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு பேச்சு தான் ஹலலூயா உனக்கு பிரச்சனைன்னு ஒரு வரும்போது நீ ஒன்றும் இல்லாமல் கதை கலைஞி நிற்கும் பொழுது அந்த ஸ்பாட்ல வந்து நிற்கிற ஒரு ஆள் உண்டுனா எஸ்வே என்று சொன்னா போதும் வந்து நின்று வர நம்முடைய தலைவர் ஹலலூயா ஹாலலூயா கரங்களை தட்டி ஹாலலூயா இம்மட்டும் உன்னுடைய ஜீவனை பாதுகாத்ததற்காய் சத்துருக்கள் கதை அடுத்ததாக நாம் ஒன்று சிந்திக்க வேண்டும் நாம் மற்றவர்களை எந்த விதத்திலும் குறை சொல்லக்கூடாது சரியா குறை சொல்லவே கூடாது இன்றைக்கு குறை சொல்லுகிறது அதிகமாக யாடத்துல வந்திருக்கு தெரியுமா தேவ பிள்ளைகள் தேவ ஊழியத்தில் சபை நடுவில் விசுவாசிகள் மத்தியில் மற்ற வெளியில் இருக்கிறவன் பெசாமல் இருக்கிறான் ஹலலூயா வளர்ந்து வருகிற ஊழியக்காரர்களை அது இது என்று சொல்லி உனக்கு அப்படி குறை கூற வேண்டுமென்றால் குற்றம் ஒருவேளை தவறு செய்கிறவர்கள் குறை சொல்கிறவர்கள் குறை உள்ளவர்கள் இல்லாமல் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கும் ஆனால் நல்ல ஒரு ஊழியக்காரன் நல்ல ஒரு விசுவாசி நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவன் நல்ல ஒரு தேவ பக்தி உள்ளவன் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் போய் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் ஹலலூயா ஹலலூயா கண்ணா பின்னாமா நம்ம இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறோம் யூடியூப்பில் பார்க்குறோம் எதுவாக இருந்துட்டு போட்டோம் உண்மையாய் நீ கர்த்தரோடு இருப்பாய் என்றால் 
உண்மையான தேவ மனுஷனாக இருப்பாய் என்றால் நீ அவர்களுக்காக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஜெபிக்க வேண்டும் நீ ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் நிச்சயமாக அந்த ஊழியக்காரனை தொடுவார் இல்லை அந்த மனுஷன் அந்த பர்சனை தொடுவார் கர்த்தர் நிச்சயமாக தொட்டு அவனை அந்த குறைகளில் இருந்து விடுதலை கொடுப்பார் ஹலலூயா நீ மேலே மேலே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கிறிஸ்தவனை கிறிஸ்தவனை போட்டு தள்ளுறான் ஊர்களில் பாருங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவ ஊழியங்களுக்கு எதிராக யார் செயல்படுகிறார் கிறிஸ்தவர்கள் பிஜேபியை அவங்க கையில் எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை கொடுத்து கூலியை கொடுத்து பயங்கர காரியங்கள் நடக்கிறது ஹலலூயா அருமையான தேம்டி சென்னமே குறை சொல்லுகிறவன் யாருன்னு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று எடுத்து வாசிங்க குறை சொல்லுகிறவர்கள் யார் அவர்களிடத்தில் என்ன ஆவி இருக்கு வெளிப்படுத்தினல் பன்னிரெண்டு பத்து பதினொன்று அப்ப நம்ம நம்ம பற்றி எப்பவும் குற்றம் சுமத்திட்டு இருக்கான் யாரு பிசாசு ஹலலூயா ஹலலூயா யோபோ போய் சொல்லலையா யோபோ போய் சொன்னானா என்ன சொன்னாங்க நீங்க அவனை சுற்றில அழகா வேலி வச்சிருக்கீங்க அந்த வேலியை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஹலலூயா நல்ல பாதுகாப்பு நல்ல ஆசீர்வாதம் நல்ல யோபு வச்சிருக்கீங்க இப்படி இருக்கும்போது அவன் எப்படி உங்களை மறதளிக்க மறதளிப்பானா இன்னும் உங்க தேடுவானே தவிர நீங்க அவன் மேல வச்சிருக்கிற அந்த வேலியை மட்டும் என்ன செய்யுங்க அந்த பாதுகாப்பை மட்டும் எடுத்துருங்க ஹலலூயா ஒவ்வொன்றாய் அழிந்து அழிந்து போனான் ஆனாலும் அவன் தேவனை விடவில்லை அவன் வேதத்தில் செய்ய சொல்லுகிறோம் குறை சொல்லவும் இல்லை குற்றம் சொல்லவும் இல்லை பாவம் செய்யவும் இல்லை என்று பார்க்கிறோம் ஹலலூயா ஹலலூயா அருமையான தேம்டை ஜனமே நாம் இப்படி இருக்க வேண்டும் குறை சொல்லக்கூடாது எப்பவும் பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு மனிதன் அவண்டத்தில் குறை சொல்லுகிற மண்டத்தில் ஒரு காரியம் கூட நல்லது இருக்காதா நீங்கள் அதை பார்க்கலையே நாம் இன்றைக்கு அவனிடத்தில் நல்ல காரியங்கள் நல்ல டேலண்டான காரியங்கள் இல்லை நல்ல காரியங்கள் எது இருக்கிறது என்று அதை பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணி தூக்கி விட வேண்டும் அதுதான் நல்ல ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகள் ஹாலலூயா ஹாலலூயா பாவத்தில் விழுந்தவனை பார்த்து நீ அதிலே செத்து கடான்னு சொல்லிட்டு சபித்து விட்டு போவதில்லை சொல்லணும் ஹாலலூயா தெரிஞ்சவனா இருந்தால் நம்ம சொல்லணும் நீ செய்கிறது சரியில்லை நீ எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் நீ எல்லாவற்றையும் அறிந்தவள் நீ தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக்கொடு உனக்கு விடுதலை ஆண்டவர் தருவார் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆத்மா உடனே என்ன செய்யும் ஐயோ நான் இவ்வளோ தப்பு செய்தாலும் என்னை மன்னிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிற இப்படி ஒரு வார்த்தை கேட்கும்போது அவங்களுடைய காதுகள் என்ன செய்ய இருதயத்தில் ஒரு உணர்வு தோண்டு ஓடி வந்து அவங்க திரும்ப என்ன செய்வாங்க மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவான காரியங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஆத்மாவுக்குள் உண்டாகும் உண்டாகாதா உண்டாகுமா உண்டாகும் இல்லை என் தேவன் அவ்வளவு ஊழியங்களை பாருங்க கடிந்து உத உபதேசித்தார் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்குன்னு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் கடிந்து 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 அப்படின்னா ஜீசஸை தேடி ஒரு ஆள் கூட போயிருக்காது ஹலலூயா ஜீசஸ் எங்கே போனால் மலைக்கெல்லாம் ஏறி போனாங்க கடலுக்கெல்லாம் ஏறி போனாங்க ஹலலூயா கூட்டம் 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 ஏன் அவ்விடத்தில் அன்பு இருந்தது அன்பு மட்டும் இல்லை சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் அன்போடு ஜனங்களை உபதேசிப்பார் அற்புதம் நடந்தது அங்கே அதிசயம் நடந்தது போஜனத்தை கொடுத்தாரு எல்லா எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்தார் ஹலலூயா அதான் இன்னைக்கு நம்ம பாடணும் நம்முடைய தேவை யாரு அவர் ஒருத்தர் தான் ஹலலூயா நம்முடைய ஆசை யாரு அவர் ஒருவர் தாங்க ஹலலூயா அதனால தான் ஏசப்பாவை தேடி 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 ஜனங்கள் போனாங்க நம்ம தேடி வர வேண்டும் என்றால் நம்மில் சாட்சிகள் காணப்பட அன்பு வெளிப்பட வேண்டும் ஹலலூயா அன்பு கிரியைகளில வெளிப்பட வேண்டும் இது தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் ஊழியக்காரி என்பதை பார்க்க வேண்டும் அந்த அன்பை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க அப்படி காண்பிச்சு பாருங்க சபை நிரம்பும் ஹலலூயா உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இருக்கிற பிரச்சனைகளை களறி 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 விடுறதே இன்றைக்கு ஒரு வேலையா இருக்கு ஹலலூயா குற்றம் சுமத்துறவன் குறை சொல்லுகிறவன் முழுக்க முழுக்க பிசாசி நாவிய பிசாசு தான் வேற எதுவுமே இல்லை ஹலலூயா ஆணித்தரமாக அவருடைய வார்த்தை இருக்கிறது தானியலை பற்றி குறை சொன்னாங்க குறை சொன்னவர்களுடைய கடைசியில் என்ன நேர்ந்தது ஹலலூயா சிங்க கபியில் 
போடப்பட்டாங்க ஹலலூயா அது உன்னுடைய சன்னதிகளுக்கு உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ மற்றவர்களுக்கு எவ்வளவு வேதனை கொடுத்துட்டு இருக்கியோ மற்றவர்களை எப்படி குறை சொல்லி தரந்தாழ்த்தி சொல்லி கொண்டிருக்கிறாயோ அதற்கு தக்க உன்னுடைய சன்னதிகளுக்கு சாபம் உனக்கு சாபம் நீ எந்த விதத்திலும் ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கவே முடியாது ஹலலூயா இது தேவனுடைய வார்த்தை ஹலலூயா நாம் அன்ப கொடுத்து தான் ஜனங்களை ஈர்க்க வேண்டும் வசனங்களை சொல்லி கொடுத்து இப்படி இருக்கிறது நீ ஒழுங்கா இருந்தா உனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை என்றால் சாபம் அதே நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் ஹலலூயா நாம் மற்றவர்கள் விழுந்து கிடக்கும் போது ஒரு நாளும் அவர்களை குறை சொல்லக்கூடாது உன்னால முடிஞ்சா ஒரு உன்னால உதவி செய்ய முடியலன்னா பெசாம போயிடணும் போயிருந்து ப்ரேயர் பண்ணு அதுக்கு முடியும்ல ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுக்கணுமா பணம் கொடுக்கணுமா என்ன கொடுக்கணும் ஒன்றுமே கொடுக்க வேண்டாம் இல்லை நீ அந்த ஆத்மாக்காக போயிருந்து ஜெபித்தால் போதும் ஆண்டவர் கிரியை செய்வார் ஆண்டவர் வேறு வழிகளை கர்த்த துறந்து கொடுப்பார் ஹலலூயா ஹலலூயா நாம் எந்த விதத்திலும் நமக்கு சாபங்களையோ நம்முடைய சன்னதிகளுக்கு சாபங்களை வருவித்தே இருக்கக்கூடாது ஹலலூயா குறை சொல்லக்கூடாது அவர்களிடத்து அந்த குறை சொல்லுகிற ஒருவேளை குற்ற அவனிடத்தில் தவறுகள் இருக்கலாம் அவளிடத்தில் தவறுகள் இருக்கலாம் அவங்களிடத்துல என்ன நல்ல காரியம் இருக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் நீங்க சிந்திச்சு பார்த்தீங்களா அதை மனுஷன் பார்க்க மாட்டான் ஹலலூயா ஆனால் என் தேவன் அதை பார்ப்பார் ஹலலூயா என்னுடைய மகன் இவ்வளோ தவறு செய்தான் என்னுடைய மகள் தவறு செய்தால் இவளிடத்தில் எனக்கு நற்கரியை செய்யும்படி ஏதாவது இருக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் தேடுவார் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு உன்னை தூக்கி நிலை நிறுத்துவார் ஹலலூயா ஹலலூயா அருமையான தேவடைய சனமே இன்னைக்கு இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு சேலஞ்ச் வரணும் இன்னைக்கு ஹலலூயா என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியாக இருந்து விடாது ஆண்டவர் என்னை தூக்கி நிலை நிறுத்துவார் நான் என்னைக்கு இந்த பிரச்சனையில் இருக்க மாட்டேன் ஆண்டவர் என்னை இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவார் என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து என்னுடைய பாவங்களை முதற்கு பின்னாக எரிந்து போடுவார் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே போட்டு விடுவார் ஹலலூயா அப்படி அறிக்கை செய்யணும் அறிக்கை செய்துட்டு என்ன செய்யணும் இருக்கிற இடத்திலிருந்து எழும்பணும் ஹலலூயா எத்தனை பேர் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டுமே ஹலலூயா நான் ஒரு நாள் சோர்ந்து போகக்கூடாது என் சத்ருவே எனக்கு விரோதமாய் சந்தோஷப்படாதே ஹலலூயா நான் விழுந்தாலும் என் தேவன் என்னை எழுந்திருக்க செய்வார் ஹலலூயா நான் இருளிலே இருந்தால் கர்த்தரனை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருவார் ஹலலூயா அப்போ ஆமோஸ் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை ஒரு கவாசிங்க நான் முடிக்க போகிறேன் அமேன் விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை தாவின் வாழ்க்கை பாருங்க எத்தனை தடவை பாவம் செய்து கீழே விழுந்து போனான் ஆனால் என் தேவன் அவனை தூக்கி நிலை நிறுத்த இல்லையா நிலை நிறுத்தினாரா இல்லையா விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை உன்னை குடும்பத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்னுடைய பிரச்சனைகளை முறையடித்து அதிலிருந்து உன்னை தூக்கி நிலை நிறுத்த ஒருவர் இருக்கிறார் ஹலலூயா அதை மறந்து விடவே கூடாது உன்னுடைய பிரச்சனைகளை மட்டும் நீ பார்த்துட்டே இருக்காத உன்னுடைய இயலாமை உன்னுடைய இல்லாமை மட்டும் நீ பார்த்துட்டே இருக்காத நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணாத பாசிட்டிவாகவே திங்க் பண்ணும் ஹலலூயா மற்றவர்களுக்கு முடிந்தவரை உதவி செய்வோம் இல்லை என்றால் ஜபிப்போம் குறை சொல்ல வேண்டாம் ஹலலூயா குற்றம் சுமத்த வேண்டாம் அது யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம சிந்தித்து செயல்படுவோமானால் தேவனுக்காய் ஒரு விசை நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம் என்றால் நான் ஒன்றுமே இல்லை நான் நீதிமான் இல்லை நான் உன்னுடைய சமூகத்தில் என்னை தாழ்த்துகிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுப்பீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார் ஹலலூயா இதை விட அதிகமாக உன்னை உங்களை பயன்படுத்துவார் இல்லை என்றால் நாம் இருக்கிற நிலையை விட கீழோட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம் நம்முடைய லைஃப் ஹலலூயா மற்றவங்களை ஹேர்ட் பண்ணக்கூடாது ஹலலூயா கடினமான வார்த்தைகள் ஏதோ வந்து பேசக்கூடாது அதெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்துல இன்றைக்கு அதிக அதிகமாய் தேவ சபைகளில் காணப்படுகிறது அன்போடு இருக்க வேண்டும் சத்ருக்களை கர்த்தர் முறியடிப்பார் உனக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துருக்களை அவர் முறியடிப்பார் அவர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் ஹலலூயா ஹலலூயா அப்படி வேதம் சொல்லியிருக்கிறதே நான் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆகவே அருமையான தேவடி சின்னம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் 
எது நெகட்டிவாக வருதோ அதை பாசிட்டிவாக எடுத்து சேலஞ்சாக வாழ்ந்து காட்டுங்க நம்ம அதை தான் செய்யணும் சேலஞ்ச் தேவடி சமத்தில் தேவனுக்கு முன்பதாக சொல்லுங்க அண்டவர் என்னை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருவார் ஹலோலுவியா ஆண்டவரே என்ன நீங்கள் வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருவீர் நான் விழுந்து போக மாட்டேன் விழுந்தாலும் எழும்புவேன் சொல்லணும் ஹலலூயா ஹலலூயா கரங்களை தட்டுவோமா ஹலலூயா ஹலலூயா கர்த்தர் உங்களை எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க செய்கிற தேவன் மங்கி எரிகிற திரியை உனக்கு கொஞ்சம் அபிஷேகம் தான் இருக்கு கொஞ்சம் தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதாவது மனுஷன் என்ன செய்வான் ஊ ஊதி கெடுத்துருவான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது ஆண்டவர் மங்கி எரிகிற திரி திரியை அணைக்காதவர் ஹலலூயா 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 நீ தேவ தேவண்டத்தில் மட்டும் நீ ஒழுங்காக இரு அவ்வளோத்தில் மட்டும் நீ செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுட்டு பக்தியாக பயத்தோடு இரு ஹலலூயா மனுஷனை எல்லாம் உன் காலில் கொண்டு வரு விடுவார் ஹலலூயா மனுஷனை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுடைய அதிகாரம் அவனுடைய அகங்காரத்தெல்லாம் கர்த்தர் என்ன செய்வார் ஒழிய பண்ணுவார் தானியல் புஸ்தகத்தில் பார்க்குறோம் யார் நேபுகாத்த நேச்சர் என்ன சொன்னாங்க நான் கட்டிய மகாபெரிய பாபுலன்னு சொன்ன உடனே எல்லாமே முடிஞ்சு சரியா பெருமை கர்வம் அவன் தாழ்த்தவே இல்லை இன்றைக்கு நமக்கு அது தேவே இல்லை ஹலலூயா பணம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் உனக்கு இருந்தோ இல்லையோ நீ தேவ சமத்தில் எல்லாரோட அன்பாக இருக்க வேண்டும் தாழ்மையாக இருக்க வேண்டும் தாழ்மை உள்ளவர்களை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்வாராம் கிருபை கொடுத்து உயர்த்துவார் பெருமை உள்ளவர்களை எதிர்த்து நிற்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா நான் பாடுகிறேன் என்றால் அவருடைய கிருப பிரசங்கிக்கிறேன் என்றால் அவருடைய கிருப ஒரு ஷிப் நடத்துறது என்றால் அவருடைய கிருப எனக்கு பெருமை பாராட்ட எதுவுமே இல்லை பெருமை பாராட்டின ஆண்டவர் கீழே போட்டுருவார் லூசிபர் அப்படி தானே வந்தான் ஹலலூயா அவனுக்கு எவ்வளவு நம்ம எஸ்ஐக்கியலில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தை போய் வாசிங்க எவ்வளோ அழகாக படைக்கப்பட்டவன் காப்பாற்றுகிறதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரு கீழே தள்ளப்பட்டு போனான் ஏன் பெருமை நீ எவ்வளோ படித்தவனாக இருக்கலாம் பட்டம் படித்தவனாக இருக்கலாம் மியூசிஷியனாக இருக்கலாம் ஜீசஸ்க்கு முன்னால் ஒன் ஒன்றுமே இல்லை அற்பமும் குப்பை ஹாலலூயா ஒரு டேலண்ட் நத்திங் கிருபை இருந்தால் போதும் அபிஷேகம் இருந்தால் போதும் அதுதான் என் தேவன் பார்ப்பார் ஹலலூயா என் தேவன் எந்த பார்க்குறது உண்ட இருதயத்தை நீ எவ்வளோ டேலண்டாக இருக்கிற உன் டேலண்ட் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு வேண்டாம் அற்ப குப்பை சீனு தள்ளி விடுவார் நாற்பது வருஷம் விசேஷனாக இருக்கலாம் போதகராக இருக்கலாம் ஆல்ரவுண்டர் எங்கே வேணாலும் நீ சுற்றிட்டு வா ஜீசஸ்க்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க நத்திங் அற்ப குப்பை நம்முடைய நீதி ஒருவேளை நீ நீதி செஞ்சுருக்கலாம் உங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அழுக்கான கந்த கந்தனை என்னன்னு தெரியுமா ஒன்றுக்கு உதவாது ஹலலூயா எதுக்காது டஸ்ட்டு துடைக்கிறது கூட உதவாது கிழிஞ்சி நம்புற தும்புரா போனது ஓகே அப்படி சொன்னால் தான் தெரியும் நம்ம பாசையில் ஒன்றுக்கும் உதவும் அந்த கந்தையை கொண்டு பல வருஷங்களாக கிழிஞ்சு போனேன் அதை எடுத்து இப்படி பார்த்தா தெரியும் அப்படிப்பட்டதாக இருக்குது பாருங்க நமக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த பூமி நமக்கு சொந்தம் இல்லை நமக்கு ஒரே ஒரு சொந்தம் இருக்கார் யார் நீ பாடணும் ஏசு தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் உன்னை கைவிட்டுருவாங்க அவமானப்படுத்துவாங்க ஒன்று திமத்தையை மூன்றாவது அதிகாரம் போய் வாசிங்க அந்த வசனத்தில் அன்பு தனிந்து போய் கொண்டிருக்கிற காலம் இது சரி அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்காது எல்லோரும் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா சுகபோகம் பிரியர் தற்பிரியர் பணப்பிரிய செல்ஃபிஷ் சுகபோகம் சுயநலவாதிகள் நீ பாருங்கள் உங்கள் குடும்பங்களில் பாருங்கள் எத்தனை பேர் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறோம் வெளியில் பாருங்கள் உங்கள் ஒர்க்கர்ஸு பிளேஸில் போய் பாருங்கள் எத்தனை பேர் சுயநலவாதிகளாக தற்பிரியராக பணப்பிரியராய் பீம்புக்காரர்களாய் அகந்தை உள்ளவர்களாய் துணிகரம் உள்ளவர்களாய் இருமாப்பு உள்ளவர்களாய் இருக்கிறாங்க இதுதான் நடக்கும்னு ஆண்டவர் எழுதி வச்சுருக்காரு அதுதான் நடந்துட்டுருக்கு அன்பு தனிந்து போய் கொண்டிருக்கிற காலங்கள் ஹலலூயா ஹலலூயா மேலும் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று நீ அறியணும் இது கொடிய காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பு கிடைக்காதுங்க ஆனால் உனக்கு கிடைக்கிற அன்பு எது ஏசப்பாவுடைய அன்பு மட்டும் அது கடைசி வர உன்னோட கூட வரும் ஹலலூயா அந்த அன்பை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அவரை பற்றி கொள்ளுங்க 
கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இந்த நேரத்தில் தேவன் கொடுத்த அந்த வார்த்தைகளுக்காக ஒரு சேலஞ்சு வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் தந்திருக்காரு நீ விழுந்து போனாலும் சரி இருளில் இருந்தாலும் சரி சேலஞ்ச் பண்ணி என்ன செய்யணும் ஓங்கரத்தில் தான் இருக்குது மேலே வர்றது ஓங்கரத்தில் அறிக்கை பண்ணி நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இடத்துலேருந்து எழும்ப வேண்டும் எழும்பினா கர்த்தர் உன்னை உன்னத ஸ்தானத்தில் ஆக்குவார் ஹலலூயா ஹலலு இந்த நேரத்தில் எழுந்து நிற்போம் எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த நேரத்தில் கேட்ட செய்தியை கர்த்தோடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அப்பா இன்றைக்கு நீர் என்னோடு பேசினீர் இந்த சேலஞ்சான வார்த்தைகளை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொண்டு அப்பா நான் விழுந்திருக்கிற இடத்திலிருந்து எழும்புவேன் என் இருளில் இருந்து கருத்தரனை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவா என்னை பார்த்து நகைக்கிறவர்கள் மத்தியில் சிரிக்கிறவர்கள் மத்தியில் சீண்டு தள்ளுகிறவர்கள் மத்தியில் அறிவறுக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியில் என்னை உயர்த்துவா என்னை கனப்படுத்துவா Thank you, Holy Spirit. In the case of Karthar, one of the people who are living in the world. This is not for you. It's not for you. It's not for you. It's not for you. The world is a challenge. Lima, Raka, Dadu, Daba, Shaka, Ladi, Dambu, Lakara. Mana is a man. A man 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 is a man. ஒரு பொருள் என்று கூட மதிக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாயா சந்தோஷப்படாத நீ விழுந்தாலும் எழுப்புவார் உன்னை